해바라기 님들 안녕하세요 52세 전업주부 유튜버 써니 입니다 드디어 2020년 마지막 영상입니다 그만큼 겨울이 깊어지고 있다는 얘기겠지요 예년 같으면 크리스마스 캐롤 속에 환하게 웃으며 사람들과의 만남을 가질 연말이지만 올해는 정말 조용하기만 합니다 해바라기님들도 이번 크리스마스 연휴 동안 집에서 지내셨을 텐데요. 써니네가 2020년 크리스마스 연휴 동안 어떻게 지냈는지 보시면서 2020년을 정리하는 시간을 가져보시기 바랍니다. 이 영상 끝까지 봐주세요. 지난 10월부터 먹기 시작한 치아시드 주스입니다. 치아시드 한 스푼을 물한 컵에 불려 놓았다가 한 시간 뒤에 깔라만시 원액 한 스푼이나 매실청 한 스푼 혹은 두 스푼 넣어 마신 지 벌써 두 달이 되었습니다. 처음엔 물에 불린 치아시드가 개구리 알처럼 보여서 좀 이상할 거라는 선입견이 있었고 그래서 마시겠다는 결정을 하기까지 꽤 오랜 시간이 걸렸답니다. 그런데 먼저 마시기 시작한 딸의 얼굴 피부톤이 달라지는 게 보이더라고요. 그 결과를 눈으로 직접 확인하고 나서야 마시기 시작했는데요. 치아시드 주스를 마신 지두 달이 지난 지금은 딸이 만들어주길 기다리지 않고 스스로 만들어 마신답니다. 치아시드 주스를 드셔보신 분은 아시겠지만 몸의 독소를 빼준다는 치아시드 주스를 마시면 화장실 사용이 굉장히 편안해지면서 얼굴 피부톤이 밝아지고 피부가 깨끗해지는 걸 직접 느낄 수 있답니다. 2021년엔 많은 해바라기님들께서도 비싼 화장품을 바르는 대신 치아시드 주스를 하루 두 번씩 드셔보셨으면 좋겠어요. 천도가 아빠가 지금 중요한 건사를 치르고 있는데 오 자오리 안돼 오 자오리 안돼 자오리 안돼 자오리 안돼 자오리 안돼 나오니도 안돼 남편의 생일이었던 12월 22일 밤 딸이 만들어준 고구마 케이크를 먹기 시작하면서부터 써니네의 크리스마스 연휴 먹방은 시작되었답니다. 외식하러 나갈 수도 없는 크리스마스 연휴 동안 선물 들어온 케이크들을 매일 먹고 남편 생일, 제 생일, 결혼 기념일 등의 할당된 금액을 모아 매일 맛있는 음식을 먹으며 나른하고 편안하게 제대로 쉬어보자고 했었거든요. 함께 먹으며 함께 쉴 가족들이 다 모이기 전 저는 저만의 겨울 분위기에 빠져봅니다. 겨울철마다 반복되는 TV 광고에 세뇌당한 것일 수도 있겠는데요. 전 겨울이 깊어질수록 달달한 하초코가 더 마시고 싶어지더라고요. 우유가 몸에 맞지 않는 저는 아몬드 브리즈를 한컵 전자레인지에 따끈하게 데웁니다. 이때 빨간 머리 앤 컵을 사용하면 하초코를 마실 때마다 더 기분이 좋아지겠지요. 따끈하게 데운 아몬드 브리즈에 하초코 한 봉지를 넣고 잘 녹여주면 됩니다. 겨울에 뜨거운 하초코를 후후 불어 마시노라면 제가 마치 영화 속 주인공이 된것 같기도 하고 소설 속 주인공이 된것 같기도 한 기분을 느끼게 됩니다. 찐한 달달함의 최고봉인 하초코엔 나를 세상의 주인공이라고 생각하게 만드는 마법이 있는 것 같아요. 사실 올해는 매년 먹던 하초코 대신 공유씨가 광고하는 민트 초코라떼를 구입하려고 했었어요. 저는 아이스크림도 민트초코 좋아하거든요. 그래서 외부로 나가는 가족들을 총동원하고 지인을 동원했음에도 가는 마트마다 민트초코라떼만 품절이라는 답변이 들려오더라고요. 또 인터넷으로 구입하려고 보니 만원이 훌쩍 넘는 가격 지금은 내렸을지도 모르겠는데요. 아무튼 제가 아무리 먹고 싶다지만 정상가보다 비싼 금액을 지불하고 먹을 순 없다는 생각에 나중에 품귀 현상이 풀리면 그때 사 먹어야지 다짐하며 원래 마시던 하초코 제품을 구입한 거랍니다. 참 제대로 말씀드려야 할게 있는데요. 
제가 마시는 핫초코는 한 봉지 70칼로리 또 제가 마시고 싶어하는 민트 초코라떼는 한 봉지에 80칼로리예요. 매일매일 꾸준히 먹는다면 분명 살찌거든요. 이런 건꼭 기분전환용으로 가끔씩만 드셔야 한다는 거 잊지 마세요. 드디어 가족들이 모이는 시간이 다가왔고 써니네의 크리스마스 파티는 시작되었답니다. 써니네가 가족의 기념일을 모아서 한꺼번에 축하 파티를 했던 크리스마스 연휴 기간을 어떻게 보냈을까요? 정말 맛있게 먹고 푹 쉬었던 기억만 남은 그날의 모습을 보여드릴게요. 크리스마스 테피스트리 벽장식 덕분에 굉장히 근사한 사진이 찍히더라고요. 마치 진짜 트리, 진짜 벽난로 앞에 테이블이 있는 듯한 착각이 들 만큼 말이죠. 또 빨간색 방수 테이블 보아 와인잔에 담긴 와인만으로도 크리스마스 분위기 제대로 낼수 있었답니다. 닭강정, 케이크, 크리스마스 쿠키와 와인, 또 가리비찜에 화이트 와인, 양이 좀 적었던 스테이크를 보완해 주었던 파스타와 또 와인. 써니네 가족은 크리스마스 연휴에도 일일 이식을 했었는데요. 평상시엔 잘 먹지 않던 음식을 먹으며 정말 끼니마다 와인을 마셨던 것 같아요. 가족이 모두 성인이다 보니 맛있는 와인 한 병을 적당히 나누어 마실 수 있어서 좋았답니다. 연휴 마지막 날엔 마당에서 삼겹살을 구워 먹었답니다. 마치 캠핑을 떠난 것처럼 신나더라고요. 이걸 넣고? 그게 맛있는 고기. 야 뒤집어야지 라고만 생각했지 이럴 줄 몰랐어. 마당 테이블에 방수 식탁보를 덮으니 근사한 테이블이 되었어요. 평상시 먹던 저렴한 돼지고기도 숯불에 구워 먹으니 불맛이 더해져 훨씬 맛있더군요. 밤에는 남편이 만든 솔로 스토브를 이용해 멋진 시간을 보냈답니다. 얘는 얘는 딱 맞아서 덜 필요 없고 원래 얘 짝에다가 세트를 한 거거든 세팅한 거거든 얘는 실은 그때 그릇이야 뭐 그릇을 자른 거거든 아 그래서 그걸 건다고? 어, 딱안 맞았어 아. 이게 내 생각할 때 밑에 구멍이 너무 컸어 음. 근데 그게 안 크면 이쁘게 안 올라오지 실은 근데 확실히 나무는 어마어마하게 타버리지 음. 저 밑에도 잔디 안 타게 한다고 받침을 다 만들었어 올라왔더니 여기가 빨개지더라고 여기 위에 빨개진 게 보여? 그 위에 근데 지금 열기 내가 생각할 때는 이걸 재보면 은저 가운데는 거의 600, 이게 안 600. 녹아요? 별로 안 녹아요 녹는 점이 이거보다 그거보다 높으니까 새들도 천도 갖고는 안 놓지 엄청 고열을 집중해서 엄청나게 높게 해야지 어, 그것도 오랜 시간에 뭐 열기가 확 오지 하고 겨울이 살랑거리면서 저러고 돌아다녀 그런가 보다 아이 뭐 물었어 지금 이제 좀안 아픈가 보다 근데 진통제 먹었잖아 살아갔어 겨울아 너무 좋지 엄마 소리네 겨울이 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 가족 간 느껴지는 벽으로 인해 대화의 주제가 한정되는 것이 아니라 가족 각자가 나누고 싶은 이야기들을 마음껏 나눌 수 있었기에 가족에 대한 편안함을 더 크게 느낄 수 있었던 휴일이었습니다. 2021년도에도 제 안에서부터 우러나는 편안함으로 해바라기 여러분께 좋은 영향을 끼칠 수 있는 써니가 되겠습니다. 해바라기 여러분 새해 복 많이 받으세요. 댓글들 맨 위에 제품들 구입처 링크 있습니다. 구독은 무료입니다. 
구독과 좋아요, 알림 설정 버튼을 꼭 눌러주세요. 저는 써니였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.